ये स्टूडेंट्स क्या हो रहे जी असलम ये आपको पता है सनशाइन की बुक है जिससे हमने जो ना को करेक्शन जो ना वो जो पास पेपर में आ रही है बार बार वो दी है तो पास पेपर में जो करेक्शन की एक्सरसाइज है और सॉल्व कर रहे हैं ये आपका ग्रामर का पोर्शन है तमाम बच्चों के लिए ख़ास तौर पे जो बोर्ड के सेकेंड ईयर के पेपर हैं या जो कंपटीशन के पेपर दे रहे हैं बच्चे उनके लिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है इसको गौर से देखें तरीक़ाकार अभी आपको मैंने कुछ एक्सरसाइजेज सेंड की हैं ठीक है ना उनके ऊपर से ये ये नहीं दिया जाएगा उनके ऊपर से ये एक्सरसाइजें की जाएंगी अगर आपके पास वो नहीं है तो आप वो सॉल्व कर लें वहाँ से आ ले लें आप मोबाइल से और अगर आपके पास नहीं तो आप पेजिस पे साथ साथ लिखते हैं तो ये अपने एक्सरसाइजें जो हैं आपने जो ट्वेंटी सिक्स तक की थी ऑलरेडी जिन बच्चों के पहले लेक्चर मिस हैं उनको यही एडवाइस किया जाता है कि वो पहले लेक्चर वो से सुने क्योंकि जो फर्स्ट लेक्चर है उनके अंदर तफसील तलब जो ना वो बातें थी जो बड़ी जिन डिटेल के साथ डिस्क्राइब की गई हैं पॉइंट्स को अब आ जाते हैं मेरा ये आज एक्सरसाइज करेंगे ट्वेंटी सेवन है मेरी आवाज़ आ रही है आप तमाम बच्चों को आवाज़ आ रही है और दूसरा जो तस्वीर सही आ रही है अगर एवरी थिंग ओके है जरा ओके का मैसेज करें ओके करें या येस करें ताकि मैं देखूँ और शुरू करूँ कोई बच्चा है ना ओके करें या येस करें देखें मैं शुरू करूँ और ये नंबर जो है ना वो एक एक्सरसाइज नंबर जो है जुमला नंबर वन है ट्वेंटी सेवन एक्सरसाइज है मुल्तान बोर्ड का पेपर है दो हज़ार चौदह का मुल्तान बोर्ड दो हज़ार चौदह ग्रुप टू का पेपर है ये ठीक है जी ही इज एम ए इन इंग्लिश तो ये देखिए ही इज एन एम ए आएगा एन एम इन इंग्लिश ये आपको कल ही शायद बताया था कि ये जो है ना वो वॉबल साउंड हो क्या जी वॉबल साउंड हो चाहे लफ्ज वॉबल से शुरू हो या ना हो अगर बाबुल साउंड हो मतलब वो लफ्ज आप उर्दू में लिखे पहला लफ्ज मुंह से प्रोनाउंस अलीफ हो तो फिर एन लगाते हैं ये सिर्फ एम ए और एम को उर्दू में लिखे पहला लफ्ज अलीफ मुंह से निकलेगा या उर्दू में लिखे पहला लफ्ज अलीफ लिखेंगे आप अलीफ अलीफ फिर ये मीम आएगा तो ये अलीफ जो है ना ये क्या है ये बाबल है तो बाबल साउंड की देता है वाबल इसलिए लिखेगा एन एम ए लेकिन बी ए के लिए लिखेगा बी या पहला दफा लफ्ज मुंह से निकलता है बी लिखेगा बे तो ये जो है वो होगा आ बी ए He's a BA. He's an MA. इसी तरह ऑनेस्ट देखिए आपको बताया था एच ओ एन ई एस टी ऑनेस्ट ईमानदार अब क्योंकि एच साइलेंट है ओ पहला लफ्ज मुंह से निकलता है यानी अलिफ की आवाज निकलती है ओ अलिफ तो इसलिए एन आएगा इसी तरह अगर वन डे मैच था तो वन डे पहली आवाज हालांकि लफ्ज शुरू हो रहा है वॉवल से ओ एन ई ओ इज अवल लेकिन जो यहाँ साउंड निकल रही है वो वॉ भी निकल रही है उर्दू में पहला लफ्ज लिखेंगे तो वॉ होगा तो फिर आप इस तरह फिर इसके से लगेगा आ वन डे मैच इस तरह ये पॉइंट क्लियर हुआ कि अगर तो वो लफ्ज जिसके साथ आपने ए या एन लगाना है तो उसकी प्रोनाउंस करना होता है उसका मुंह से निकालना होता है आवाज देखना होता है कौन सी है बाबर साउंड इट मीन दैट इन उर्दू इफ इट इज फर्स्ट लेटर उसका जो वो अलीफ है उर्दू का अलीफ है तो फिर एन होगा अदरवाइज ये होगा इस तरह आप देखें ही इज एन एम ए इन इंग्लिश ये ऑप्शन सी है तो सी सॉरी सी में दाद है जबकि वेंट जो है वो पास होता है और पास में आती है सेकेंड फॉर्म पास में आती है अगर येस्टरडे होता ना लास्ट होता तो फिर जुमला ठीक होता लेकिन अब ये जो है वो जस्ट नाउ जस्ट नाउ होता है प्रेजेंट 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 तो हैज या हैव तो ही है इसलिए हैज आएगा ये जुमला ने होगा इसका ही हैज गोन और जस्ट नाउ ये जुमला जो है वो सी अब नेक्स्ट आ जाए नंबर तीन पे द चेयर लैग इन ब्रोकन ये इन मिस प्रिंट हो गया ये इज है द चेयर लैग इज ब्रोकन जुमला तब भी गलत है 
तो यानी इन जो नहीं है इन मिस प्रिंट है ये इज है द चेयर लेग इज ब्रोकन अब देखें इसके अंदर क्या है कि जो ये अगर हम लिखे ना अलीज लेग अक्रम्स लेग फहाज लेग तो ये जुड़ा ठीक हो जाएगा क्यों क्योंकि ये जो पोस्ट का कौमा है ये हम लगाते हैं बे जान के लिए नहीं लगाते ये जानदार के लिए लगाया जाता है अभी अगली एक्सरसाइज में एक जुड़ा और आएगा इसी तरह का हमारा फिर सुनेंगे यानी जो पोसों का कौमा है वो जानदार के लिए लगाते हैं मलकियत जहर करने के लिए पोजेशन जहर करने के लिए ये बेजान की मलकियत जहर करने के लिए नहीं लगाया जाता आप समझिए ना अगर लिखा हो ना अक्रम फादर तो पोस ऑफ यस लगेगा क्लियर है इस तरह निदाज क्लास पोस ऑफ लगेगा क्योंकि ये जो है ना वो ह्यूमन बींग है इंसानों के लिए पोसों का कौमा लगाते हैं बेजान के लिए आप देखें द चेयर लेग ये नहीं होगा द लेग ऑफ द चेयर द लेग ऑफ द चेयर अब चेयर से पहले दी द इसलिए लगेगा कि ये जो है ना काउंटेबल ना होना और सिंगुलर काउंटेबल नाउन जहाँ भी आता है बॉय गर्ल स्टूडेंट सिंगुलर भी हो काउंटेबल भी हो यानी बॉय की जमा बॉयज बॉय बॉय गर्ल गर्ल स्टूडेंट स्टूडेंट वो प्लोरल काउंटेबल भी है जिसकी जमा होती है दूसरी बात यह है कि वो सिंगुलर भी हो तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन जहाँ भी इंग्लिश में आता है उससे पहले हम आर्टिकल लाजमी लगाते हैं ए एन या द इसलिए होगा द लेग ऑफ द चेयर द लेग ऑफ द चेयर क्लियर जी जहाँ ढूंढ लेंगे यहाँ से द लेक ऑफ द चेयर ये सी ऑप्शन है द लेक ऑफ द चेयर इज ब्रोकन नंबर चार पे आ जाए टेन डियर्स आर सिटिंग इन द फॉरेस्ट डियर की जमा डियर होती है शीप की जमा शीप होती है ये इस तरह ये शीप एक के लिए भी आ सकता है आ शीप और टू शीप थ्री शीप इस तरह वन डियर टू डियर थ्री डियर इस तरह भी होता है तो एक के लिए भी मोर देन वन भी तो अब जरा पे देखें यहाँ जो लफ्स था डियर ये लिखा हुआ है टेन तो टेन के साथ डियर होना डियर्स की बजाय डियर होगा टेन डियर और आगे चूंकि मोर देन वन आर ही आएगा टेन डियर आर सिटिंग इन द फॉरेस्ट ऑप्शन ए क्लियर है ये ऑप्शन ए जो है टेन डियर आर सिटिंग इन द फॉरेस्ट आगे आ जाए बेटा ये नंबर जो है पांचवा जो है आई हैव कम हेयर येस्टरडे अभी ऊपर ही आपको पता है जो अपने ही इवेंट आउट किया था कि येस्टरडे जब होता है ना येस्टरडे लास्ट येस्टरडे लास्ट और अगो ए जी ओ तीन लफ्ज है येस्टरडे लास्ट अगो जब ये तीन लफ्ज आते हैं तो ये जुमला होता है पास इलेक्ट का ये जहर गाते हैं सम एक्शन टू पुलिस इन द पास के माध्यम में कोई काम हुआ था और माध्यम में होने के लिए अटेंड कौन सा होता है पास इलेफिनेट इट मीन दैट सेकेंड फॉर द वर्ब इज यूज अब देखें तो ये आ गया आई केम आना चाहिए सेकेंड फॉर्म है आई केम हेयर येस्टरडे क्लियर है तो ये बी ऑप्शन जो है आई केम हेयर येस्टरडे अब आ जाए बेटा जी 26 एक्सरसाइज ट्वेंटी एट शुरू हो गई है क्लियर है साहब को प्रॉब्लम तो नहीं अगर कोई मसला हो तो साथ साथ आप डिस्कस करते ही कमेंट करके पूछ लें कि जो आपको अगर ना समझ आ रही हो नंबर आप आ जाए ट्वेंटी एट एक्सरसाइज है और ये जुमला नंबर एक जो शुरू हो गया जी द बर्गलर बर्गलर होता है डाकू डेकोट द बर्गलर सेट द बिल्डिंग टू फायर ये सेट द बिल्डिंग टू फायर सेट द बिल्डिंग ऑन फायर सेट द बिल्डिंग ऑन फायर और ये जो ना वो आपने ये आपको मैंने कहा था मजमून याद कर लें आपके मजमून का याद एक आता है एग्जाम में एग्जाम मजमून कौन सा अ हाउस ऑन फायर तो ये ऑन फायर होता है तो सेट द बिल्डिंग ऑन फायर जो ठीक है जी नंबर दो आ जाए ही वेंट आउट जस्ट नाउ ये वही जुमला जो ऊपर आया तो आप देखें ही वेंट आउट जस्ट नाउ जस्ट नाउ कौन सा पता है प्रेजेंट परफेक्ट होता है और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है बात है इस तरह जगह ही हैज गोन आउट He has gone out just now. Clear है ये? So he has gone out just now. ये जुमला में कमल हुआ। Next आ जाएं। He number three जो है। He gets a very less salary. उसकी salary less है। अब देखें less, less a adjective है। जिसकी degree क्या होती है? Little less least. Little पहले है। Little less second degree है। Little less least। ये सिर्फ good की है। Good, better, best. वेल की भी ये डिग्री है वेल और गुड की सेम डिग्री है यानी गुड वेल और गुड की सेम डिग्री है बेटर और बेस्ट इस तरह बैड और जो इवल है बैड और दूसरा क्या इल बैड और इल इसकी दूसरी तीसरी डिग्री भी सेम है यानी बैड की क्या होती है बैड वर्स्ट वर्स्ट इस तरह इल की भी वर्स्ट और वर्स्ट ये कुछ एडजेक्टिव है जिन्हें हम जो ना लेटर एडजेक्टिव कहते हैं सॉरी ऑड ये है ऑड एडजेक्टिव ऑड अजीबो गरी ये किसी कहते हैं कानून को नहीं मानते देखिए ना एक तो ऑब्जेक्टिव डिग्री बनेगा का तरीका टॉल है टॉल 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 एस ई आर लगाए ई एस टी लगाए पहली डिग्री के अंदर में तो सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री बन जाती है एक तरीका वो है 
एक ये है कि मोर और मोर लगाए जैसे मोर ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल एक तरीका ये है दो तरीके हो गए और तीसरा तरीका ये है कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव जो किसी कानून कायदे को फॉलो नहीं करते कहा जाता है ऑड एडजेक्टिव ऑड जीपो ग्रीप अब उसके पांच चार इनको याद कर ले अब देखे लिटल देखे लिटल लेस लीस्ट ये डिग्री है तो लेस कौन सी डिग्री है ये तो सेकेंड है तो याद रखे ना हिज इनकम इज लेस देन फाइव थाउजेंड तो ठीक है ना तो आप ये ना वो उसका ये ना वो कंपेरिजन कर दिया लेस देन सेकेंड डिग्री लगा के ओके हो जाता लेकिन यहां क्यों बुला गया वो कहते हैं उसकी सैलरी कम है किससे कम है तो ये तो नहीं है बताया वहां सेकेंड डिग्री नहीं आएगी जिस तरह ही कैसा स्मॉल होगा ही गेट्स अ वेरी स्मॉल सैलरी ही गेट्स अ वेरी स्मॉल सैलरी ये बी ऑप्शन है बेटा ये अब आइए नंबर चार के ऊपर हिज हेयर आर वाइट अब हेयर ये भी बताया था आपको फिर एक दो बार देख लें हेयर ही होते हैं ये सर के बाल जो होते हैं इसकी जमा हेयर ही होती है हेयर की जमा हेयर होती है और हेयर जो है अब ये सिंगुलर इस्तेमाल होता है इंग्लिश के अंदर उर्दू में प्लूरल होता है उसके बाल लंबे हैं लेकिन इंग्लिश में ये सिंगुलर इस्तेमाल होता है हर हेयर इज ब्लैक हर हेयर इज ब्राउन लेकिन जब ये दो रंगों के बाल हो ब्लैक एंड व्हाइट फिर हेयर होता है हर ब्लैक एंड व्हाइट हेयर आर लॉन्ग और फिर ये पुलूरल इस्तेमाल होता है क्लियर है फिर आपको बताया था हेयर काउंटेबल भी है अनकाउंटेबल भी है अनकाउंटेबल ये जो बाल है यानी हर हेयर इज ब्लैक हर हेयर इज ब्राउन ये जो बाल है जब एक रंग के बाल होते हैं हेयर की जमा हेयर होती है और ये अनकाउंटेबल जर्नी लिया जाता है और ये काउंटेबल नहीं होता क्लियर और ये हमेशा एक में सिगुलर इस्तेमाल करते हैं लेकिन जब हेयर की जमा हेयर होती है पुलूरल होता है ठीक है तो फिर ये पुलूरल इस्तेमाल किया जाता है और एग्जाम्पल देखिए हर ब्लैक एंड व्हाइट हेयर आर लॉन्ग एक तो एग्जाम्पल ये है हर ब्लैक एंड व्हाइट अब हेयर ठीक है ना और ये आ गए अब एक क्लियर की बात दूसरा देखें कि देर आर टू काउंटेबल कैसे होगा देर आर टू हेयर इन दिस मिल ए, ये एक हुआ बाल निकाल दिया ये दो निकाल दिए इस तरह ये इस तरह भी ये तीन बाल बाल निकाल दिए तो ये एक दो तीन क्या है काउंटेबल जैसा वन बॉय टू बॉय थ्री बॉय वन बॉय टू बॉय थ्री बॉय इस तरह वन हेयर टू हेयर थ्री हेयर इन दिस मिल तो ये काउंटेबल भी है अगर इस तरह देखा जाए अदरवाइज ये अनकाउंटेबल है आगे आ जाए बेटा जी नंबर पांच पे यू ही यू एंड आई टोल द न्यूज अब खबर देना आपको दया था जब ये प्रोनाउन की जब वो अच्छी बात हो अच्छी गुड सेंस हो पॉजिटिव सेंस हो तो फिर हम दो सौ इकतीस दिखाते हैं नंबर दो सौ इकतीस दिखाते हैं पहले सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का यू पहले आएगा यू फिर थर्ड पर्सन ही शी और फिर एंड में आई फर्स्ट पर्सन ये दो नंबर आपने याद रखना है अच्छी बात के लिए टू थ्री वन क्लियर है और अगर बुरी बात हो जाए तो फिर थ्री सेंटर में रहता है फिर वन थ्री टू हो जाता है अपना नंबर बदल लेते हैं तो अब ये देखें टोल द न्यूज में आना चाहिए यू पहले तो यू ही एंड आई देखें कौन सी ऑप्शन है यू सेकंड फिर थर्ड फिर आई फर्स्ट यू ही एंड आई ऑप्शन ए यू ही एंड आई टोल द न्यूज ऑप्शन ए है अब देखें ट्वेंटी नाइन एक्सरसाइज है ये है ही इज वेरी काइंड ऑन मी He is very kind on me. ये on नहीं होता काइंड टू होता है प्रापोजिशन में भी जुमला बड़ा मशहूर है काइंड टू ही इज काइंड टू मी तो ये काइंड के बाद प्रापोजिशन जो है वो टू आती है ही इज वेरी काइंड टू मी तो ये काइंड के साथ प्रापोजिशन कौन सी आती है टू आती है ही इज वेरी काइंड टू मी वेरी तो ही इज वेरी काइंड टू मी नेक्स्ट आ जाए ये जुमला नंबर देखें ये ये दो आ गया वाई यू रिफ्यूज टू ओबे हिम वाई यू रिफ्यूज टू ओबे हिम आपने कोई मान से इनकार कर दिया अब देखिए रिफ्यूज क्या है इनकार करना और ये वाई वाला जुमला कौन सा है ये आपको देखिए क्वेश्चन मार्क का जुमला है और क्वेश्चन मार्क सवालिया जुमला सवालिया जुमले में देखें प्रेजेंट एफर्ट का जुमला है यू क्योंकि फर्स्ट फॉर्म लगी है यू और प्रेजेंट एफर्ट में सवालिया में डू आता है शी होता है डर लगाते तो अगर ये एच बी रहेगा वाई डू यू रिफ्यूज ऑप्शन ए है वाई डू यू रिफ्यूज टू ओबे हिम ठीक है जी ऑप्शन जी जी ऑप्शन ये ना वो मोहसन साहब भाई देख लेते हैं के कमेंट है मोहसन सलाम वाले सलाम जी हाँ जी अब्दुल मनान सलाम वाले सलाम जी मोहसन भट्टी वाले सलाम जी और जी ओके आवाज आ रही है जी बेटा ओके ठीक है जनाब
तो अब देख रहे हैं बेटा शाह शाह ये देखते हैं जी बेटा जी ये जुमला जो था बेटा जी जुमला नंबर देखें <coughs> कौन सा जी तीन आप ही शुरू हो गया बल्कि एक्सरसाइज नंबर ट्वेंटी नाइन का दूसरा जो पहले का ती, दूसरा तीसरे भी आ जाते हैं जी एम आई नॉट टॉलर देन हिम अगर टॉलर देन आप ये आपको बताया था सेकेंड डिग्री के बाद देन आता है ये ओके होगा टॉलर के बाद देन लगा हुआ है दो का कंपेरिजन भी है ये भी ठीक हुआ लेकिन देन के बाद केस कौन सा आता है मेरे कि दैन के बाद केस आता है सब्जेक्टिव नॉट ऑब्जेक्टिव यानी दैन के बाद आई आता है मी नहीं आएगा शी, शी आएगा हर नहीं आएगा हिम की बजाय ही आएगा तो सब्जेक्टिव केस होता है और यहाँ पे देखिए गलती क्या है यहाँ मी गलत है तो मी की जगह क्या आना चाहिए आई ठीक है ना ये देखिए कौन सा जुमला बनेगा आई एम आई नॉट टॉलर देन ही तो ये जुमला नंबर सी जो है तीन जो है एम आई नॉट टॉलर देन ही सी पार्ट है बेटा जी इसका नेक्स्ट आ जाए बेटा जी आई यू एंड ही विल गो टू लाहौर अभी आपको बताया है अच्छी बात हो पॉजिटिव सेंस हो बुरा काम ना हो तो नंबर होता है दो सौ इकतीस यू पहले आएगा फिर थर्ड पर्सन होते हैं देखें इसमें याद करें और सिर्फ बात ये यू याद करें यू सेकंड पर्सन सिर्फ आई वी फर्स्ट है बात इतनी सी बात यू सेकंड पर्सन है आई वी फर्स्ट है यानी यू पहले आएगा आई वी एंड में आएगा और बाकी जो सारे वो थर्ड होते हैं वो बीच में आते हैं अब देखें ये क्या क्या है ये जुमला है जी आई यू एंड ही विल गो दे तो यू से फिर होगा यू ही एंड आई यू ही एंड आई ये यहां डी ऑप्शन है विल गो टू लाहौर आगे आ जाए ही रिफ्यूज माई इन्विटेशन इसको जरा गौर से देखें ही रिफ्यूज माई इन्विटेशन रिफ्यूज और डिनाई में फर्क समझे पहले भी बताया फिर सुख समझ ने रिफ्यूज होता है किसी बात से इनकार कर देना और डिनाई होता है हकीकत से इनकार करना दो बातें होगी यानी अगर आप किसी बात को मानने से इनकार करते हैं तो रिफ्यूज आएगा अगर आप हकीकत को मानने से कोई बंदा इनकार करे तो वो डिनाई होता है और अगर किसी की बात को आप रिजेक्ट करते हैं मुस्तरत करते हैं नहीं मानते वो रिजेक्ट होता है देखें शी रिफ्यूज टू का मानने से इनकार कर दिया ये इनकार है लेकिन शी ही डिनाइड टू एक्सेप्ट गॉड इज वन अल्लाह एक है ही डिनाइड टू एक्सेप्ट डेट अल्लाह आल माइट इज वन ये एक जो यानी कि हकीकत थी उसको इनकार कह रहा था इसलिए डिनाइड लगा अब इनविटेशन को रिजेक्ट किया जाता है या एक्सेप्ट करते हैं रिजेक्ट करते हैं तो इस तरह उसके लिए रिफ्यूज नहीं आएगा उसके लिए होता है रिजेक्ट अब देखें ही रिफ्यूज की बजाय रिजेक्टेड ही रिजेक्टेड बाई इन्विटेशन ये जो बी है ये देखें जी ये बी जो है वो इसका आंसर होगा अब नंबर आइए बेटा जी एक्सरसाइज नंबर थर्टी यहाँ पे शुरू हो गया है एक्सरसाइज नंबर थर्टी है जी आज ये एक्सरसाइज आपको सेंड की है उसमें देख लें आई एम टू सॉरी टू हियर इट आई एम टू सॉरी देखिए टू सॉरी ये भी जुमला रिपीटेड है पहले भी किया है फिर आने वाला है टी डबोलो टू ये इंग्लिश का एक खास इस्तेमाल है लिख लें टी डबोलो टू प्लस एडजेक्टिव यानी टी डबोलो टू के बाद एडजेक्टिव आता है प्लस टी ओ टू फिर उसके बाद टी ओ टू आता है एंड प्लस वी वन यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसे इन्फिनेटिव कहते हैं दोबारा फिर सुने टी डबल टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव यानी और ये होता है इतना के नहीं यानी वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता अब नेगेटिव सेंस में होता है ये जुमला वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता ही इज टू वी टू ऑफ ही इज टू वी टू ऑफ इतना इतनी सर्दी है कि हम बाहर नहीं जा सकते इट इज टू कोल्ड टू गो आउट ठीक है ना ये रॉड इतना गर्म है कि छुआ नहीं जा सकता द रॉड इज टू हॉट टू टच टू हॉट टू टच तो इसका मतलब टी डबल टू आता है पहले फिर हॉट एडजेक्टिव हुआ फिर टी ओ टू हुआ फिर वर्ग की पहली फॉर्म आई तो ये इतना गर्म है कि छू नहीं सकते ये क्या है ये एक नेगेटिव सेंस में जुमला इस्तेमाल किया जाता है पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल नहीं होता अब जहां पे देखिए जुमला क्या है आई एम टू सॉरी ये टू सॉरी है वेरी सॉरी मुझे बहुत अफसोस है आई एम वेरी सॉरी टू हियर इट क्लियर है आगे नेक्स्ट आ जाए नो वन नो वन कैन सिंग नो वन कैन सिंग बेटर देन हर अभी आपको बताया है बेटर देन ठीक है गुड बेटर बेस्ट गुड बेटर बेस्ट बेटर कौन सी फिर डिग्री हुई सेकंड डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिव और सेकंड डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिव के बाद क्या आता है हमेशा देन आता है और देन तक तो जुमला ठीक है क्योंकि दो चीजों का आपस में कंपेरिजन किया गया है नो वन और एक आई ही जमी अब उसके बाद देन के बाद केस कौन सा होना चाहिए जब भी बताया बार बार बताया बताया जा रहा है पिछले लेक्चर में डिटेल से ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया है तो इसके बाद केस होता है सब्जेक्टिव नॉट ऑब्जेक्टिव 
तो इसका मतलब है तो ये जुमला पढ़ता हूँ नो वन दैन हर हर की हार नहीं आएगा शी आएगा तो नो वन कैन सिंग बेटर देन शी अब देखिए कौन सा आंसर है नो वन कैन सिंग बेटर देन हर नो वन कैन सिंग बेटर देन शी नो वन कैन सिंग बेटर देन शी सिंग्स इसने कहा नो वन कैन बेटर सिंग बेटर देन हर सिंगिंग इसमें देखें कौन क्या ऑप्शन इसमें बीच में रखी है ये जो एक्सरसाइज जी जी ये एक्सरसाइज नंबर जो है जी नो वन कैन क्योंकि एक दाम से शी वाला आना चाहिए था ना लेकिन उस शी में उसमें ना डैड लगा गया या तो प्रिंटिंग मिस्टेक है चेक कर लूँ आई रंग थर्टी का नंबर टू वैल्यू ये भाई साहब क्या कहते हैं थर्टी टू थर्टी का टू है बी हाँ जी तो ये वो प्रिंटिंग मिस्टेक ये बेटा ये ये थर्टी का टू बी है प्रिंटिंग मिस्टेक है और ये लव देखें नो वन कैन सिंग बैटर ही है बैटर के बाद डैड लिखा गया है जो गलत है और ये गलत क्या है ये आपको बताया ये प्रिंटिंग मिस्टेक है ये डैड नहीं था देन था टी एच एन देन क्योंकि रूल जो आपको बताया है रूल फिर यही है कि सेकेंड डिग्री के बाद देन आता है देन के बाद सब्जेक्टिव ये फॉलो करता है तो इसलिए देन शी ऑप्शन बी इज करेक्ट लेकिन ये हेयर यू विल हैव टू अमेंड इट इसको अमेंड कर ले दैट को चेंज कर ले देन में नंबर नेक्स्ट आ जाए बेटा ये ये जो था इट इज आई हु एम हु इज टू ब्लेम इट इज आई हु इज आप देखे ना हु आपको बताया था हु या विच क्या है रेलिटी प्रोनाउन है हु विच हु दे आर कॉल रेलिटी प्रोनाउंस रेलिटी प्रोनाउन होते हैं विच और हु के बाद इज आता है एम आता है या आर आता है ये क्या आता है ये सवाल है जवाब ये है कि हु के बाद इज भी ठीक है एम भी ठीक है आर भी ठीक है वार भी ठीक है वार भी ठीक है हेल्थ भी ठीक है है भी ठीक है यानी सिंगुलर भी हो सकता है ये हु और ये प्लूरल भी हो सकता है दोनों तरह हो सकता है अब सवाल भी पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा हैज लगाना है या हैव लगाना है इज लगाना है एम लगाना है या आर लगाना है हमें कैसे पता चलेगा तो भाई इसका वेरी सिंपल जवाब है कि हु आपको बताया था किसी सब्जेक्ट की तरफ रेफर करता है रेफर्स टू सम सब्जेक्ट जिसको ग्रामर की जबान में कहा जाता है एंटीसीडेंट ऑफ रेलिटी पर नाउन क्योंकि हु क्या है रेलिटी पर नाउन है वो रेलिटी पर नाउन है ये जिस सब्जेक्ट की तरह इशारा करता है उसको कहते हैं एंटीसीडेंट ऑफ रेलिटी पर नाउन और जो वर्ब आपका एग्री करेगा वो रेलिटी पर नाउन का जो एंटीसीडेंट है सब्जेक्ट है उसके साथ वर्ब एग्री करेगा मसलन अगर हु इशारा कर रहे हैं आई की जानक तो आई के साथ आता है एम इसे लगेगा हु के बाद एम लेकिन इट इज आई हु एम लेट क्लियर है दूसरा जुमला सुने इट इज शी हु अब हु ने किधर इशारा किया शी की जानक तो अब शी के साथ क्या आता है इज इस लगा इट इज शी हु इज लेट इट इज यू हु अब यू ने इशारा की किधर किया है यू की जानक हु ने और हु यू क्या है यू है उसका एंटीसीडेंट हु तो एंटीसीडेंट के बाद जो यानी कि वर्ब आएगा वो वर्ब एंटीसीडेंट के मुताबिक आता है इस लगा इट इज यू हु आर अब यहां पे देखें एग्जांपल क्या है यहां से है जी इट इज आई हु इज तो आई के बाद एम आना चाहिए और एम वाला देखें ए की है बी ऑप्शन है इट इज आई हु एम टू ब्लेम क्लियर है नंबर चार भी आ जाए ईच ऑफ द पैसेंजर्स शो देयर टिकट यहां गलती है शो ईच सिंगुलर होता है ये भी पिछले लेक्चर में जस्ती से बयान किया है कि ईच एवरी सम वन एनी वन ये जिसके साथ सम लग जाए सम वन ईच वन एवरी वन दे सिंगुलर होते हैं या ईच जिसके साथ लग जाए ये सिंगुलर होता है ईच जिसके साथ लग जाए या एवरी लग जाए वो सिंगुलर होता है एग्जाम्पल देखें जरा इसकी तरफ बाद में आते हैं जो मेरे दिया पहले जरा कंफर्म करें देखें आप द बॉय इज सिंगिंग या आर सिंगिंग बॉय इज होता है द गर्ल क्या होता है इज होता है द बॉय इज सिंगिंग द गर्ल इज सिंगिंग ओके अब दो सिंगुलर के दरमियान जब एंड आ जाए तो पुलूरल हो जाता है द बॉय एंड द गर्ल आर सिंगिंग द बॉय एंड द गर्ल आर सिंगिंग यहां तक क्लियर है अब दो सिंगुलर के दरमियान यार आ गया एंड आ गया और ये पुलूरल हो गया द बॉय इज सिंगिंग द गर्ल इज सिंगिंग द बॉय एंड द गर्ल आर सिंगिंग क्लियर लेकिन जब एंड भी आ जाए दो सिंगुलर न हो इधर भी सिंगुलर इधर भी सिंगुलर और बीच में एंड भी आ जाए फिर भी ये सिंगुलर ही होता है कब या बिंद से पहले ई आ जाए या एवरी आ जाए एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल अब बताया क्या हुआ 
ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਬੋਆਏ ਐਂਡ ਦਾ ਗਰਲ ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਐਵਰੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਐਵਰੀ ਬੋਆਏ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਗਰਲ ਇਜ਼ ਇਸ ਅ ਈਚ ਬੋਆਏ ਐਂਡ ਈਚ ਗਰਲ ਇਜ਼ ਇਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੋ ਈਚ ਇਜ਼ ਐਵਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਸਿੰਗੂਲਰ ਆਪ ਇਸੀ ਕੋ ਪੁਰੀਏ ਕੋ ਦੇਨ ਮੇ ਰਖੇ ਔਰ ਆ ਜੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਜੋ ਕਹਿਤਾ ਇਹ ਦਾ ਈਚ ਆਫ ਦਾ ਪੈਸੇਂਜਰ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਈਚ ਆਫ ਦਾ ਪੈਸੇਂਜਰ ਪੈਸੇਂਜਰ ਮੇਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਦਾ ਤੋ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਏਗਾ ਸ਼ੋਜ਼ ਔਰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ ਈਚ ਆਫ ਦਾ ਪੈਸੇਂਜਰ ਈਚ ਆਫ ਦਾ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਇਹ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸਦਾ ਵੀ ਈਚ ਆਫ ਦਾ ਪੈਸੇਂਜਰ ਸ਼ੋਜ਼ ਹਿਜ਼ ਟਿਕਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋਆ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਮੇਂ ਦੇਖ ਰਹਾ ਹਾਂ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਥ ਸਾਥ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਸਾਥ ਸਾਥ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਉਠੇ ਇਸਕੋ ਨੰਬਰ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਹੈ ਯੂ ਵੁੱਡ ਬੈਟਰ ਵਰਕ ਹਾਰਡ ਇਹ ਵੁੱਡ ਬੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਡ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੂ ਹੈਡ ਬੈਟਰ ਇੱਕ ਬਾਤ ਦੋ ਲਸਾ ਕੋ ਤਿੰਨ ਲਗਾਏ ਦੇ ਲਿਖ ਲੈ ਰੇ ਕੇ ਹੈਡ ਬੈਟਰ ਦੂਸਰਾ ਨੀਡ ਨਾਟ ਦੂਸਰਾ ਡੇਅਰ ਡੀ ਏ ਆਰ ਈ ਡੇਅਰ ਨੀਡ ਨਾਟ ਔਰ ਹੈਡ ਬੈਟਰ ਅਬ ਹੈਡ ਬੈਟਰ ਕੋ ਦੇਖੇ ਜਰਾ ਹੈਡ ਬੈਟਰ ਜੋ ਹੈ ਔਰ ਨੀਡ ਨਾਟ ਇਨਕੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਤਾ ਇਨ ਇਹ ਜਰਾ ਬਤਾਏ ਹੈ ਇਨਕੇ ਬਾਅਦ ਟੂ ਨਹੀਂ ਆਤਾ ਟੂ ਨਹੀਂ ਆਤਾ ਲੇਕਿਨ ਫਾਰਮ ਵਰਕ ਦੀ ਫਰਸਟ ਹੀ ਆਤੀ ਹੈ ਅਬ ਆਪਨੇ ਪੜਾ ਵੇ ਹੈਡ ਦਾ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਆਤੀ ਹੈ ਓਕੇ ਹੈਡ ਦਾ ਥਰਡ ਹੀ ਆਤੀ ਹੈ लेकिन ये जो ऑप्शन है हैड बैटर जब इकट्ठा आता है तो इसके बाद टू फॉलो नहीं करता टू नहीं आएगा इसके बाद क्या आएगा इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है अब देखिए यू हैड बैटर गो यू हैड बैटर कम तुम्हारे लिए बेहतर है किसी डॉक्टर से मशवरा करो तो यू हैड बैटर टू नहीं आएगा यू हैड बैटर कंसल्ट अ डॉक्टर यू हैड तुम्हारे लिए बेहतर है लिखो यू हैड बैटर राइट अ पेज डेली तो इस तरह हैड बैटर के बाद टू नहीं आता लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इसे नीड नॉट यू नीड नॉट टेल अ लाई टू नहीं आएगा यू नीड नॉट टेल अ लाई इस तरह इनके बाद टू नहीं आता लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ये ग्रामर के रूल है कुछ इसलिए ये वुड बैटर नहीं होता हैड बैटर होता है और हैड बैटर के बाद थर्ड फॉर्म आनी चाहिए ये ऑप्शन बी को देखें यू हैड बेटर वर्क हार्ड इस तरह ये जुमला क्लियर हुआ नेक्स्ट आ जाएंगे जी नेक्स्ट देखिए बेटा जी ओके हो गया जी जी आ गया जी जंगी साहब का जी आगे नंबर आ गया 31 एक्सरसाइज बेटा जी ये है जी जी खान बोर्ड का पेपर है 2014 का ग्रुप 2 का ही एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास ही एब्सेंटेड फ्रॉम द ड्यूटी अब देखिए तीन लसा को बताए थे जिनके बाद सेल्फ आता है या ऑब्जेक्ट आता है देखिए कौन से तीन लगे हैं अगर नहीं लगे फिर लगे ये बार बार आने हाथ फिर आएंगे ਮੁਸ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਅਵੇਲ A V A I L ਅਵੇਲ ਮੌਕੇ ਦੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਅਵੇਲ ਦੂਸਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਇੰਜੋਏ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਐਬਸੈਂਟ ਇਹ ਤਿੰਨ ਲਫ਼ਜ਼ੋਂ ਲਈ ਜਨਾਬ ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਮੇ ਸੇ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਇੰਜੋਏ ਅਵੇਲ ਔਰ ਐਬਸੈਂਟ ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕੇ ਬਾਅਦ ਆਬਜੈਕਟ ਆਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ ਇਨਕੇ ਬਾਅਦ ਆਬਜੈਕਟ ਆਤਾ ਜੈਸੇ ਹੀ ਇੰਜੋਇਡ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੀ ਇੰਜੋਇਡ ਦਾ ਮੂਵੀ ਇਹ ਜੁਲਾ ਲਿਖਾਇਆ ਦਾ ਪਿਛੇ ਆਪ ਵੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਰਿਵਰ ਐਂਡ ਇੰਜੋਇਡ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਵੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਰਿਵਰ ਐਂਡ ਇੰਜੋਇਡ ਸਵਿਮਿੰਗ ਸਵਿਮਿੰਗ ਨਾਉ ਇੰਜੋਇਡ ਦਾ ਡਾਂਸ ਨਾਉ ਇੰਜੋਇਡ ਦਾ ਰੇਸ ਇੰਜੋਇਡ ਕੇ ਬਾਅਦ ਰੇਸ ਨਾਉ ਇੰਜੋਇਡ ਦਾ ਮੂਵੀ ਓਕੇ ਦੋ ਆਬਜੈਕਟ ਆਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਗਰ ਆਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਨਾ ਉਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਸਬਜੈਕਟ ਸੈਲਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐ
से पहले हैव लगा हुआ है आप देखिए कमेटी आपको तीन लफ्ज दिए थे मेजोरिटी कमेटी और ज्यूरी इससे तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं ये तीन लफ्स हैं जो बार बार गड़बड़ करते हैं नंबर एक ये मेजोरिटी मेजोरिटी के बाद नाउ सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है सॉरी मेजोरिटी के बाद जो वर्ब है वो सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है यानी मेजोरिटी इज भी ठीक है मेजोरिटी आर भी ठीक है लेकिन फर्क क्या है मेजोरिटी के बाद जब हम जो ना वो नाउन नहीं होता तो फिर हम ये सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं मेजोरिटी इज पुअर मेजोरिटी इज रिच मेजोरिटी इज पुअर मेजोरिटी इज रिच मेजोरिटी इज एबसेंट टूडे तो मेजोरिटी सिंगुलर होता है लेकिन मेजोरिटी के बाद जब आप नाउन लगाते हैं मेजोरिटी ऑफ द बॉयज तो फिर जो आपका वर्ब है वो बॉयज के साथ एग्री करेगा मेजोरिटी ऑफ द बॉयज आर एबसेंट मेजोरिटी ऑफ द गर्ल्स आर डांसिंग मेजोरिटी ऑफ द बुक्स आर इंटरेस्टिंग यानी फिर वो आपका जो नाउन है फ्लूरल नाउन उसके साथ वर्ब एग्री करता है एक बात मेजोरिटी वाले के लिए रही अब देखिए कमेटी और ज्यूरी वाला सेम मामला है एक ही बात है कमेटी किसी भी दो चार प्रोफेसरों की कमेटी बन गई ज्यूरी के लिए जजेज होते हैं पांच चार जजेज बना दिए जाते हैं फैसला करेगी अब फैसला एक भी हो सकता है फैसला अलग अलग भी हो सकता है अगर उनका फैसला एक है यूनानिमस डिसीजन है एक फैसला है तो फिर वो सिंगुल इस्तेमाल होता है और अगर वो फैसला अलग अलग होता है अलग अलग का मतलब ये मोर देन वन मोर देन वन का मतलब प्लूरल फिर वो कमेटी या जूरी प्लूरल नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है एग्जाम्पल देखें द कमेटी इज डिवाइडेड आप देखें गलत हो गया ना डिवाइडेड क्या था अलग अलग तो इसके लिए आर आना चाहिए द कमेटी आर डिवाइडेड हाँ द कमेटी इज अन डिवाइडेड ये ठीक है द कमेटी इज यूनि ये ठीक है तो द कमेटी इज इंडिविजुअल इंडिविजुअल ये तीन लफ्ज इंडिविजुअल अनडिवाइडेड यूनानिमस मुतफिका यूनानिमस यू एन ए एन आई एम ओ यू एस यूनानिमस इंडिविजुअल अनडिवाइडेड ये सिंगुलर है द कमेटी इज अनडिवाइडेड द कमेटी इज यूनानिमस इसी तरह द ज्यूरी इज अनडिवाइडेड द ज्यूरी इज यूनानिमस यहां तक जुमला ठीक हो गया और अगर ये इज है सिंगुलर है तो अगले हिस्से में इट्स आता है दोबारा फिर देर नहीं आएगा द कमेटी इज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन द ज्यूरी इज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन ये क्लियर और अगर अनडिवाइडेड है तो फिर आर आएगा द कमेटी आर अनडिवाइडेड द कमेटी वर अनडिवाइडेड द ज्यूरी वर अनडिवाइडेड फिर आगे जब आर है वर है प्लूरल है तो फिर आगे देर आएगा वर अनडिवाइडेड इन देयर डिसीजन द कमेटी इज ज्यूरी वर अनडिवाइडेड इन देयर डिसीजन इसका मतलब है इसका फैसला एक भी हो सकता है एज ए सिंगल यूनिट के तौर पर इस्तेमाल होता है और ये अलग अलग भी इस्तेमाल होता है और ये कमेटी और ज्यूरी वाले का अब देखें यह जुमला हमारा जो था द कमेटी अप्रूव्ड अप्रूव करने का मतलब है सब ने अप्रूव किया है अप्रूव किया है सब ने अप्रूव किया है सिंगुलर है इसका सिंगुलर इस्तेमाल होगा इसलिए हैव नहीं आएगा ये क्या आएगा हैज आएगा द कमेटी हैज अप्रूव द प्रपोजल उम्मीद है ये पॉइंट क्लियर हो गया बड़ा इंपॉर्टेंट मुश्किल पॉइंट था इंपॉर्टेंट पॉइंट था नेक्स्ट आर्गुमेंट नंबर तीन पे ही डिड नॉट कम हेयर अ मंथ अगो अभी आपको मैंने तीन लफ्ज बताए हैं वो लिख लें फिर लिखने का नहीं लिखे अगो अगो यस्टरडे और लास्ट तीन लफ्ज है अगो यस्टरडे लास्ट तीन लफ्ज है जब ये आते हैं तो जुमले का तर्जा होता है पास इलेक्टेड में और पास इलेक्टेड का होता है सेकेंड हॉफ द वर्ल्ड विज यूज सेकेंड हॉफ द वर्ल्ड भी इस्तेमाल की जाती है पास इलेक्टेड में अब यहां में जुमला क्या है ही डिड नॉट कम केम हेयर अ मंथ अगो अगो की वजह से डिड लग गया ओके डिड नॉट ठीक है और डिड नॉट के बाद हमेशा वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है क्योंकि डू डाज डिड डू डाज डिड जब भी आते हैं तो दे आर ऑलवेज फॉलो बाई द फर्स्ट फॉर्म ऑफ दर्ग इनके बाद हमेशा वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है क्लियर है अगर ये देखें ना ये टेंसिस का मामला जिन बच्चों के टेंसिस क्लियर नहीं है या जिनके टेंस में प्रॉब्लम है या जिनको ये टेंस आते नहीं है फर्ज करें ऐसे भी हैं मुझे टेंस ही नहीं आते टेंस नहीं आते टेंस क्लियर नहीं है टेंस में जो ना कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो उनके मैं एडवाइस करता हूँ वो मैंने छोटी छोटी वीडियो बनाई है इसी चैनल के ऊपर आप देखें टेंसिस के ऊपर वो आप जो ना वो ब्रेन वो उनको और से छोटे छोटे दस दस मिनट की उनको देखें और छोटे बहन भाइयों को बताएं उनको देखें वो जरा वीडियो और से करें आपके कंसेप्ट पक्के हो जाएंगे तो गाहे को गाहे कभी कभार उसको देखें इस आपका कंसेप्ट पक्का होता रहेगा अब नेक्स्ट आने में तो डिटोट के बाद मिशा फॉर्म वहां पता है कि डू डाल और डिट या भी इंग्लिश में आते हैं तो उनके बाद फर्स्ट फॉर्म आती है इसलिए फर्स्ट फॉर्म आई नेक्स्ट आ जाए बेटा जी ये लफ्ज आपका जो है नंबर चौथा जुमला जो है एट लास्ट द पीपल मेड हिम टू स्पीक द ट्रूथ एट लास्ट द पुलिस मेड हिम टू स्पीक मेड अब मेक होता है एम ए के ई मेक का मतलब मजबूर बनाना भी होता है ना ही इज मेकिंग ए चेयर ठीक है ना ठीक है ये मेक बनाना भी होता है मेक बने मजबूर करना भी होता है 
और जब ये मजबूर करना आता है इसके दो सिनोने में एक है कंपेल एक है फोर्स कंपेल मजबूर करना फोर्स फोर्स मैंने कुवत भी होता है ताकत भी होता है फौज भी होता है लेकिन फोर्स मैंने मजबूर करना भी होता है अब ये तीन लफ्ज देखें मेक फोर्स कंपेल ये प्रपोजिशन में भी आते हैं ठीक पहली बात ये है कि इनके पास जो प्रपोजिशन आती है वो टू आती है प्रपोजिशन क्या आती है टू आती है और वो भी दो लफ्जों के बाद आती है मे यानी फोर्स और कंपेल के बाद प्रपोजिशन आती है मेक के बाद प्रपोजिशन नहीं आती टू जो है प्रपोजिशन वो फोर्स के बाद आएगी यानी कंपेल के बाद आएगी यू फोर्स मी टू गो यू कंपेल मी टू राइट ए लेटर कंपेल मी टू कॉल यू फोर्स मी टू कॉल यू ये फोर्स ऑफ जो टू है फोर्स के बाद कंपेल के बाद टू आता है मे के बाद नहीं आता यू मेक मी गो यू मेक मी फोर्स यू मेक मी टेल ए लाई तू मुझे झूठ बोलने पर मजबूर कर रहे करते हो यू मेक मी यानी मे के बाद टू नहीं आएगा यू मेक मी लेकिन अगर यहां फोर्स लगा दे तो यू फोर्स मी टू टेल लाई तो ये पॉइंट था अब यहां पे देखें ही मेड है पुलिस मेड हिम यहां का जुमला ठीक है टू नहीं आएगा टू के बाद जो ना वो वर्ग की फर्स्ट वार्म आएगी टू आई ट्रेन नहीं आएगा लेकिन वर्ग की फर्स्ट वार्म देखें एट लास्ट द पुलिस मेड हिम स्पीक द ट्रूथ ये ऑप्शन ए क्लियर है एट लास्ट द पुलिस मेड हिम स्पीक द ट्रूथ नंबर 5 पे आइए बेटा आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे सिंस मंडे आ गया अब देखिए सिंस पूजा फॉर जब आता है सिंस जब फॉर आए तो टेंस कौन सा होता है परफेक्ट कंडीशन हो सकता है क्योंकि इस परफेक्ट कंडीशन का है कि सम एक्शन स्टार्टेड पास में थोड़ी देर पहले तो एक्शन स्टार्ट हुआ था और द एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन अभी भी एक्शन जारी है तो कुछ ऐसा पहले छूटने वाला काम अभी भी जारी है वो होता है परफेक्ट कंडीशन अब देखिए सिंस मंडे ठीक है ओके परफेक्ट कंडीशन होना चाहिए इससे आई एम सफरिंग ये गलत है अगर इतना ही होना होना आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर से जुड़ना ठीक है I am suffering from fever. Okay, लेकिन जब सीन्स फॉल आ गया टाइम फ्रेज आ गई तो जुड़ा कंटिन्यूस कर नहीं होता ये परफेक्ट कंडीशन को होना चाहिए इस तरह जगह आई एम की बजाय आई हैव बीन आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सीन्स मंडे ये क्लियर हुआ यहाँ एक बात और याद रख लें आता आता बच्चा गलत कर लेता है सीन्स को फॉर सीन्स को देखा सीन्स मंडे फॉर वन डे फॉर टू वीक्स देखा सीन्स फॉर देखा टाइम फ्रेज को देखा पहचान गया ये परफेक्ट कंटिन्यूस का जुमला है लेकिन गलती क्या की कि ये नहीं देखा ये परफेक्ट न्यूज है ये पास परफेक्ट न्यूज है ये प्रेजेंट परफेक्ट न्यूज है मसलन लिखा होता ही वाज सफरिंग ये भी जा सकता है हमें ही वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे तो ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे ये भी है अब दोनों ही ऑप्शन जो ना वो तो यानी कि जो जवाब है वो अलग अलग आएगा क्यों ही इज सफरिंग का मतलब है ये जुमला कटे ही उसका था तो इसका आंसर होना चाहिए ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे लेकिन अगर वो वाज वार लगा रहा है ही वाज सफरिंग फ्रॉम माई फीवर सिंस मंडे तो इसका मतलब है जुमला आपका पास परफेक्ट कटे का था था तो परफेक्ट कटे न्यूज लेकिन पास परफेक्ट कटे न्यूज क्योंकि पास परफेक्ट कटे न्यूज है इसलिए इसके साथ में ये हैड बीन ही हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस इसलिए जो सिंस फॉर्मला जुमला हो उसको पहले ये देखें इसके पीछे प्रेजेंट है या पास है प्रेजेंट हो तो हैज बीन हैज बीन होगा आंसर पास हो तो हैड बीन होगा अब आ जाते हैं नेक्स्ट जुमला जो है ये एक्सरसाइज नंबर थर्टी टू है और ये जी सरगोदा बोर्ड दो हजार चौदह ग्रुप वन का पेपर है <coughs> देखें जुमला नंबर एक है स्लीम न्यू टीच इंग्लिश <coughs> ये पीछे भी किया जुमला बार बार आ रहा है ये जो नो होता है ना <coughs> जानना इलम होना इसके बाद हाउ होता है हाउ टू और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है यानी स्लीम न्यू हाउ टू टीच इंग्लिश जैसा वो सोमर वाला जुमला किया था मिस्टर सोमर वेल न्यू हाउ टू टीच इंग्लिश टू दूपिडियस बॉयज तो इस तरह देखने जुमला मुझे उर्दू में हम करते हैं मुझे तैरना आता है आई नो स्विमिंग ये गलत है आई नो हाउ होता है हाउ टू स्विम मुझे ड्राइविंग आती है आई नो ड्राइविंग गलत है क्या ठीक होगा आई नो हाउ टू ड्राइव हाउ होता है कैसे तो ये जुमला देखें Slim new to teach English. The Slim new how to teach English. ये option A जो है. New how to teach English. Clear है. The poor ने दो दो आ गए. ये पहले भी जुमला है. The same जुमला है. The poor are treated harshly. The poor's. आप देखें adjective आपको बार बार discuss किए बेटा जी. ये poor जो है poor, rich, needy. ये क्या है? सर ये adjective है. Poor, rich, needy. ब्लाइंड ये क्या है एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले जब हम <coughs> दा लगाते हैं तो पूरी क्लास की प्रेजेंटेशन होती है मतलब द पुअर का उतरा है दुनिया जान के सारे गरीब द रिच का उतरा है दुनिया जान के सारे अमीर द ब्लाइंड दुनिया जहां के जितने भी अंधे हैं वो मुराद लिया जाता है अब देखिए द ब्लाइंड 
तो द ब्लाइंड जो है ना वो जब है दुनिया जान के ज्यादा इसका मतलब मोर देन वन तो द ब्लाइंड आर होगा इस तरह द रिच आर द पुअर आर द नीडी आर तो ये पुलुरल होते हैं एक बार दूसरा इनके साथ एस नहीं आता जैसे द ब्लाइंड नहीं होगा इस तरह द पुअर नहीं होगा द ब्लाइंड द पुअर एस नहीं आएगा एक बार दूसरी बात इसके बाद नाउन भी नहीं लगाते हैं मतलब द पुअर हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए वी शुड हेल्प द पुअर पीपल आप उर्दू में गरीब हो गया पुअर और लोगों की आपने कर दिया तजमा पीपल वी शुड हेल्प द पुअर पीपल ये भी गलत है वी शुड हेल्प द पुअर द पुअर भी गलत है वी शुड हेल्प द पुअर वी शुड हेल्प द पुअर पीपल द रिच शुड नॉट हेट द पुअर द रिच द पुअर द रिच आर सेल्फिश द नीडी दुनिया जान के सारे द नीडी डिजर्व आवर अटेंशन इस द ब्लाइंड डिजर्व आवर सिंपति तो ये डिजर्व होगा पहली भाव होगी पुलूर एंड मोर देन वन क्लियर है इस तरह देखें द पुअर्स नहीं है पुअर आना चाहिए आर ठीक है आगे ट्रीटेड हाफ ही ये ठीक है ये ए ऑप्शन है सॉरी ये तो नहीं है बी ऑप्शन है द पुअर आर ट्रीटेड हार्शली क्लियर है नंबर तीन पे आ जाए बेटा जी आई बॉड अ पेन हु इज प्रिटी हु हु अभी आगो तो है हु अभी जनरलिटी प्रोनाउन है दोनों का डिफरेंस पहले भी पता है फिर सुन समझे हु जो होता है पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं थिंग्स और जानवर एनिमल थिंग्स और एनिमल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है थिंग्स और एनिमल के लिए भी जाता है ह्यूमन बींग्स के लिए हम जो ना वो हु इस्तेमाल करते हैं अब आ जाए यहाँ पे जो जुमला है ये लिखा है पेन पेन के लिए अब पेन के लिए थिंग है इसके लिए बीच आएगा हु नहीं आएगा अगर बॉय होता अली होता अक्रम होता ठीक है ना कोई लड़का तो फिर हम हु लगाते अब यहाँ पे देखें आई बॉट अ पेन हु गलत है विच आई बॉट ए पेन विच वाज प्रिटी तो ये जुमला हुआ ए ऑप्शन क्योंकि बॉड पास्ट है तो पास के बाद जो ना वो पास ही आना चाहिए इसलिए आई बॉट ए पेन विच वाज प्रिटी क्लियर है ए ऑप्शन इसकी ऑप्शन कौन सी हाँ जी ए आई बॉट ए पेन विच वाज प्रिटी नेक्स्ट आज बेटा ये ये आपकी जो है वो चौथा जुमला है शी इज नॉट सो प्रिटी एज राबिया ये भी गौर से समीन है बड़ा कम्प्लीकेटेड था जुमला मैं अपने आसान तरीके से समझाऊंगा हमेशा कभी बूढ़े का नहीं शी इज नॉट लिखा है शी इज नॉट एज प्रिटी शी इज नॉट एज प्रिटी एज राबिया ठीक है अगर ये जुमला नॉट ना ना होता नॉट ना हो ये शी इज प्रिटी एज प्रिटी एज राबिया जुमला ठीक है एज ब्यूटीफुल एज निदा ये ठीक है एज ब्यूटीफुल एज होता है यानी एक तरफ भी एज आए दूसरे में भी एज आए ओके लेकिन जब नॉट लगाते हैं तो फिर नॉट के बाद सो होता है दोबारा फिर सुने एज प्रिटी एज निदा ठीक ये जुमला यही था शी इज एज प्रिटी एज राबिया जुमला ठीक है लेकिन जब नॉट आता है तो फिर सो लगाते हैं शी इज नॉट सो प्रिटी एज राबिया शी इज नॉट सो प्रिटी यानी नॉट सो एज होता है एज एज होता है एज लिख रहे एज डैश एज यानी एज प्रिटी एज एज ओल्ड एज एज ब्लैक एज एज के बाद एज आता है ये क्लियर लेकिन नॉट सो अगर आ जाए फिर यानी नॉट सो होगा फिर एज आएगा शी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज राबिया क्लियर है तो ये ऑप्शन देखें शी इज नॉट सो प्रिटी एज राबिया ले रही नंबर पांच भी आ जाए बेटा ये नीदर ही रीड्स नॉट ये भी कई दफा आ चुका जुमला रिपीटेड है देखें इसकी जो ही एस कौन सा सब्जेक्ट है सिंगुलर पढ़ाऊ ही शी सिंगुलर होते हैं तो सिंगुलर के साथ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती कभी नहीं आती इंग्लिश का बहुत बड़ा सुन आप वर्ग के बच्चे जितने भी हैं मोस्ट स्टूडेंट यही एक गलती करते हैं रिपीटेड मिस्टेक देखी जाती है रिपीटेड मिस्टेक डेट इज फाउंड इन देयर पेपर्स क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है आपका सिंगुलर प्रोनाउन के साथ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं जैसे ही कम ही टेल ही वो ये कभी नहीं इंग्लिश में आता यानी इंग्लिश की कोई कंस्ट्रक्शन ही नहीं है जिसके अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म लगा दे नहीं होता कभी इस फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी अगर फर्स्ट आएगी उससे पहले कोई ना कोई हैप्पी वर्ब आएगा यानी ही विल गो कैन गो मस्ट गो वुड गो शुड गो कोई ना कोई ऐसा हैप्पी वर्ब होगा बगैर हैप्पी वर्ब के ही शी इट यू एसके फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती बल्कि उसके साथ फिर ऐसी एस होगा या सेकंड फॉर्म होगी पास में अगर जाहिर करेंगे तो सेकंड फॉर्म अगर प्रेजेंट में लिखेंगे तो एस सी एस लगाएंगे तो यानी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस अब देखें ये नीतर ही तो ये डज जो ना वो चूंकि 
प्रेजेंट एफिन में सवाल करते हैं और डज के साथ जो है ना वो पहली फॉर्म आती है तो ये ऑप्शन एक होता है नो नाइदर डज ही रीड नो डज ही टीच तो ये डज के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है जो ये ऑप्शन इसकी ठीक है क्योंकि ही जो सिंगल सब्जेक्ट है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही आना जरूरी है तो जो डज है ना आपको बताया था डू डी ओ डू डू डिट डन जो फॉर्म है तो डू जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब है जब सिंगुलर सब्जेक्ट यानी डिमांड करता है प्रेजेंट एफिन के कि इसके साथ ई एस आना चाहिए तो वो ई एस यहां लग गया डज डू पहली फॉर्म थी पहली फॉर्म था ई एस लगाई ई एस लग गया इसलिए तो डज बना इसीलिए तो डज बना नहीं तो प्लूर लो दम डू जो आप देखे ना दे प्ले दे डू नॉट प्ले अब प्रेजेंट में जो नेगेटिव करना होता है हम वर्ड की फर्स्ट फॉर्म जो होती है जिन प्रोनाउन के साथ आती है उनके साथ डू लगाते हैं और जिनके साथ पहली फॉर्म के साथ एस सी एस लगा होता है उनके साथ डज लगाते हैं डज क्यों लगाते हैं जैसे ही राइट ही राइट फर्स्ट फॉर्म है उसे एस क्यों लगाया कि सिंगल सब्जेक्ट के साथ एस सी एस आना चाहिए आप जब नेगेटिव करेंगे तो वो जो सिंग डू नॉट के साथ हम जो है वो लगाए डू लगाते डू नॉट ही है लेकिन डू नॉट के साथ जो ई एस लगना था पहली फॉर्म के साथ वो ई एस डू नॉट के साथ लगा के डज बन गया इस तरह शी डज डज नॉट आगे राइट इससे जो सिंपल सा रूल है वो ये है कि डू डज इंग्लिश जब भी आते हैं उनके बाद वर्क की फर्स्ट फॉर्म आती है एस एस नहीं आता ये मैंने टेंसिस की जो इंडेफिनेट की टेंसिस है उनकी वीडियो के अंदर बड़ी डिटेल से बात बयान की है कि डू डज और डिड जब भी इंग्लिश में आते हैं दे आर फॉलो बाई ओनली दर्स्ट फॉर्म था वो अब देखिए नाइदर डज ही रीड फर्स्ट फॉर्म वो ओके नॉट डज ही टीच ना वो पढ़ाता है ये ऑप्शन ए ही है क्योंकि नीचे जो बी में देखें तो डज ही रीड नॉट टीच लिख दिया टीची तो यानी ई एस नहीं लगाया ही के साथ ये गलत हुआ सी को देखें तो ही रीड लिख दिया ही के साथ पहली फॉर्म नहीं आती ये गलत हुआ डी को देखें तो ही रीड नॉर के बाद टीच लिख दिया पहली फॉर्म लगा दी यानी ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है क्लियर है नेक्स्ट आ जाए बेटा ये आपकी जो एक्सरसाइज है ये थर्टी थ्री है ठीक है जी थर्टी थ्री एक्सरसाइज है सुनगोदा बोर्ड दो हजार चौदह का पेपर है ग्रुप टू का देखिए वेयर दिस रोड लीड्स टू अब देखिए लीड्स लीड्स कौन सा टेंस है अभी आपको बताया प्रेजेंट डेफिनेट टेंस से रोड गया सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ग की फर्स्ट सॉन्ग के साथ एस आता है लेकिन वो कब आता है जब जुबला सवालिया नहीं होता मनफी ना हो अगर सवालिया मनफी हो जाएगा तो फिर जो है ना वो एस एस नहीं आता डू डाज लगाते हैं क्लियर है अब ये जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है डाज आना चाहिए रोड है तो उससे आप देखें सवालिया जो बोला है क्वेश्चन मार्क एट एट दी एंड इट कम इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस और वेयर के बाद आएगा डज वेयर डज एक के लिए डज आता है अब दिस रोड अभी आ जाता है जब डज आ जाएगा तो फॉर्म कौन सी आएगी हमेशा फर्स्ट तो वेयर डज दिस रोड लीड टू ऑप्शन कौन सी बेटा ये डज वाली तो डज वाली ए ए की है डी वाली क्योंकि पहले ऊपर वाली जो डज है सी वाली बी भी उसके अंदर एस लगा दिया है डज के साथ एस नहीं आता लीड आएगा तो वेयर डज दिस रोड लीड टू ऑप्शन डी नंबर आ जाए जी दो के ऊपर वाई यू केम लेट अब देखें केम लेट केम कौन सी है सेकेंड फॉर्म द वर्ब सेकेंड फॉर्म द वर्ब इज यूज ऑनली इन पास इलेक्टेड टेंस और वो भी कंडीशन क्या है द सेंटेंस शुड नॉट बी नेगेटिव द सेंटेंस शुड नॉट बी नेगेटिव ना जुमला मन भी हो ना सवालिया हो ना नहीं आए ना क्या आए तो फिर उसके में सेकेंड फॉर्म दी वो इस्तेमाल की जाती है लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है तो फिर डिड नॉट लगाएंगे सवालिया हो जाएगा तो डिड पहले आता है तो ये एक कंस्ट्रक्शन थी क्वेश्चन मार्क वाली देख जिसमें गड़बड़ कर दी गई है वाई यू केम नहीं हो सकता डिड आएगा वाई डिड यू और डिड के बाद भी आते हैं डू डा डिड के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो डू डा डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वाई डू यू डिड यू देखिए कौन सा है वाई डिड यू कम लेट ये सी ऑप्शन ही नंबर तीन पे आ जाए आई हैड बीन बोर्न इन वन नाइन सेवन जीरो आई हैड बीन बोर्न अब देखे ना हैड बीन कौन सा टेंस होता है परफेक्ट कंटिन्यूस ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग परफेक्ट कंटिन्यूस होता है लेकिन ये जो जुमला है ये पास सिंपल पास बता रहा है कि आई वॉज बॉर्न मैं पैदा हुआ था तो ये वाज बॉर्न होगा हैड बिन बॉर्न नहीं होगा या तो होता ना आई हैड बिन प्लेइंग क्रिकेट आई हैड बिन टीचिंग सिंस वन नाइन सेवन जीरो जुमला ओके हो गया लेकिन जब ये जो ना वो एक एक्शन के कंटिन्यूस होने को जाहिर नहीं करता ठीक है दूसरा आई वॉज बॉर्न तो ये आई वॉज बॉर्न इन वन नाइन सेवन जीरो ऑप्शन ए नंबर चार आ जाए शी इंजॉयड एट द पार्टी ये आपको मैंने अभी बताया फिर आगे बेटा जी के इंजॉय के साथ देखिए वर्ग की तीन लफ्ज बताए हैं कौन से हैं याद हो चुके होंगे इंजॉय अवेर 
एबसेंट इन यू आए वेल एबसेंट इन तीन लफ्जों के बाद क्या आता है या ऑब्जेक्ट आएगा या वर्ग की सब्जेक्ट के तरफ सेल्फ वाली फॉर्म आएगी ही या तो हिम सेल ही या तो हाथ सेल्फ के लिए आप जुमले की तरफ आते हैं ये जुमला जो है ये था जी शी इंजॉयड डैश द पार्टी अब पार्टी जो है ना वो शी है तो शी के बाद शी इंजॉयड इंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट आना याद है ना शी इंजॉयड द सॉन्ग शी इंजॉयड द डांस तो कोई ना कोई चीज आएगी जो ऑब्जेक्ट होगा जिसको इंजॉय करेगी क्लियर है क्योंकि ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन इसका मतलब शी के बाद सेल्फ आना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेल्फ शी का हर सेल्फ और ही का हिम सेल्फ होता है इसलिए कहा शी इंजॉयड हर सेल्फ देखिए कौन सी ऑप्शन है शी इंजॉयड हर सेल्फ ऑन द पार्टी नहीं है एट द पार्टी वो बाकी ठीक है तो शी इंजॉयड हर सेल्फ एट द पार्टी ऑप्शन बी बेटा जी शी इंजॉयड हर सेल्फ एट द पार्टी क्लियर है द कुक आगे कुकू इज अ माइग्रेटरी बर्ड बर्ड लिख दी है पहले तो आ है तो बर्ड नहीं आएगा यानी आ बॉयज नहीं होता आ गर्ल्स नहीं होता आ बॉय गर्ल अगर आ है तो माइग्रेटरी बर्ड आना चाहिए बर्ड होना चाहिए एक ऑप्शन ये हुई तो उसका कुकू से पहले दाग गए द कुकू कहते हैं एवरी कुकू आपको बताया था कि जब जानवर क्लास रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो आर्टिकल दा लगाते हैं और जब मैन या वीमेन क्लास रिप्रेजेंटेशन करें तो आर्टिकल दा नहीं आता द मैन इज मॉडल नहीं बेटा जी मैन इज मॉडल कहते हैं एवरी मैन इज मॉडल हर एक ने मर जाना है वुमेन इज सेल्फिश वेमेन इज सेल्फिश एवरी वीमेन इज सेल्फिश ठीक है इस तरह द कैमल इज विंडिंग टिव एवरी कैमल बदला लेता है रिवेंजफुल होता है इस तरह द कैट इज रूथ एवरी कैट इज रूथ क्लियर है तो इस तरह चूंकि मैन इज सेल्फिश आदमी सेल्फिश है मैन इज मॉडल आदमी मॉडल है एवरी मैन इज मॉडल एवरी मैन इज सेल्फिश इसलिए इससे पहले आर्टिकल नहीं आता हाँ जब जानवर लगाएंगे करेंगे क्लास रूम रिप्रेजेंटेशन फिर दा लगेगा इस तरह द कुकू होगा बेटा जी द कुकू द कोको इज अ माइग्रेटरी बर्ड देखिए ऑप्शन कौन सी है ये ऑप्शन डी द कोको इज अ माइग्रेटरी बर्ड अब एक्सरसाइज नंबर चौदह थोड़ा सा रह गया ये मुकम्मल करते हैं ये एक्सरसाइज मुकम्मल कर लेते हैं ठीक है फिर आगे चलेंगे ही इज ब्रेवर देन एनी मैन ब्रेवर सेकेंड डिग्री है सेकेंड डिग्री के बाद देन आता है ओके हो गया देन के बाद क्या कब है कंपेरिजन मस्ट बी बिटवीन द टू दो के दरमियान कंपेरिजन होना चाहिए अब दो फिर सेकंड डिग्री आएगी ब्रेवर देन ओके है ना जैसे यू आर ब्रेवर देन आई ओके तो अब देखें ब्रेवर सेकंड डिग्री देन ओके लेकिन ही इज का जो कंपेरिजन है वो किसके साथ है ये कहता है ही इज ब्रेवर देन एनी मैन किसी आदमी से भी हो किसी में तो कितने ही आ जाते हैं एक आना चाहिए तो ही इज ब्रेवर देन एनी अदर एनी के बाद अदर मैन यानी एक वो ही एक एनी अदर है एक कोई और इस तरह दो का कंपेरिजन होगा ही इज ब्रेवर देन एनी अदर मैन Then any man नहीं then any man में तो कितने दुनिया जान के बंदे हैं तो कहते हैं ही इज ब्रेवर ये बहादुर है एक ये बहादुर एक कोई और नहीं है उससे बहादुर है क्लियर है तो देन एनी अदर अगे नंबर टू देखें ही नो स्विमिंग अभी बताया आपको ही नोज हाउ टू स्विम होता है ही नोज डांसिंग कर ही नोज हाउ टू डांस इज दी सीनियर देन यू ये भी डिस्कस किया बार बार ये लेटर जैक्टिव इंग्लिश में आते हैं दो के कंपेरिजन के लिए इस्तेमाल आते हैं छह लफ्ज है टोटल इनके बाद देन नहीं आता टू आता है और टू आ जाए तो केस ऑब्जेक्टिव होता है कौन कौन से जी सीनियर सीनियर जूनियर इन्फीरियर सुपीरियर प्रायर प्रीफर छह लफ्ज है बारह में फिर पढ़ता हूँ सीनियर इसका मतलब है सीनियर है सीनियर जूनियर इन्फीरियर सुपीरियर और एक प्रायर पी आई इसको प्रायर पी आर आई हो और प्रीफर पी आर प्रेफर नहीं बना प्रीफर पी आर ई एफ या प्रीफर ये लफ्ज छह लफ्ज है लेटर एडजेक्टिव कहलाते हैं दो के कंपेरिजन के लिए आते हैं जब ये आ जाता है सीनियर जूनियर लिखते हैं से पहले मोर भी नहीं लगाते ना मोर्स लगाते हैं नाइन से पहले मोर मोर्स आता है हाँ इनके बाद हमेशा टू आता है देन नहीं आता और जब टू आ जाए इंग्लिश में देन के बाद केस सब्जेक्टिव होता है टू के बाद केस ऑब्जेक्टिव होता है ये जुमला बहुत दफा आ चुका है बहुत बार समझ आ रही है उम्मीद है समझ आ चुकी होगी अगर ना समझ आए तो डिस्कस करें फिर मैं बताऊँ तो ही सीनियर ठीक है देन नहीं आएगा टू आएगा ही सीनियर टू यू देखें जुमला कौन सा है बी ऑप्शन ही सीनियर टू यू नंबर चार पे आ जाए एनी वन कैन डू इट इफ वन ट्राई अब देखे ना इसका अगर एनी वन है तो एनी वन अगर वन हो ना वन हो तो उसे में वन आता है वन कैन डू इट इफ वन डिजायर लेकिन एनी वन कैन डू इट इफ ही डिजायर एनी वन समन ईच वन जब किसी लफ्स के साथ वन मिल के आता है तो दूसरे हिस्से में ही हिज हिम होता है लेकिन अगर सिर्फ वन हो तो दूसरे हिस्से में ही हिज हिम नहीं आता वन या वन होता है अब यहाँ पे देखें दोनों ऑप्शन बरकरार रख सकता है वो कहते हैं एनी वन कैन डू इट इफ वन ट्राइज 
अब अगर वन ट्राइज वो बरकरार रखे तो फिर एनी को खत्म कर दें वन कैन जुमला ठीक हो जाएगा वन कैन डू इट इफ वन ट्राइज लेकिन उसने क्या किया उसने एनी को बरकरार रखा है एनी कैन डू इट इसलिए एनी वन को इफ अगला वन नहीं आएगा सिर्फ ही आएगा इफ ही ट्राइज ये ऑप्शन ए एनी वन कैन डू इट इफ ही ट्राइज ऑप्शन ए बेटा जी क्लियर है पांचवा जुमला ही अवेल अभी बताया फिर आ गया अवेल इंजॉय एबसेंट तीन लफ्ज है अवेल इंजॉय एबसेंट इनके बाद या ऑब्जेक्ट आता है या सेल्फ आता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अब देखें ही है तो ही के साथ क्या आना चाहिए हिम सेल्फ ही अवेल्ड हिम सेल्फ ऑफ द चांस ये ऑप्शन डी ही अवेल्ड हिम सेल्फ ऑफ द चांस और ये अगली एक्सरसाइज बस ये खतकार भी एकदम खत्म कर देते हैं ये एक्सरसाइज जो है वो थर्टी फाइव आखसी आखिरी है द मैन इज मॉडल ये जुमला भी किया है फिर अभी भी आ गया मैन इज मॉडल होगा यानी मैन जब भी मैं क्लास में प्रेजेंटेशन करे तो आर्टिकल दा नहीं आता जानवर करे तो आता है इसलिए मैन इज मॉडल ऑप्शन डी ही सेट ये जुमला रिपीटेड है बार बार आ रहा है ही सेट इस तरह का जुमला है मतलब लफ्ज ये नहीं है लेकिन जुमला सेम है ही सेट डेट ही इज हिल सेट पास्ट है तो पास इज फॉलोड बाई पास ये इंग्लिश का बहुत बड़ा असूल है पास्ट एंस इज ऑलवेज फॉलोड बाई पास अनलेस इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिजुअल एक्शन अगर हैबिजुअल एक्शन नहीं है यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है लॉ ऑफ नेचर नहीं है तो फिर जो ना वो पास के बाद पास आता है हाँ अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है फिर प्रेजेंट ही होगा जैसे ही सेट डेट गॉड इज वन यहाँ इजी आएगा ही सेट डेट द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन यहाँ प्रेजेंट ही होगा लेकिन ही सेट डेट ही इज लेट यह गलत है ही सेट डेट ही वॉज लेट इस इज एम आर नहीं आएगा बार बार आएगा कैन नहीं आएगा कुड आएगा मे नहीं आएगा माइट आएगा बिल शल की जगह मूड आएगा फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी सेकंड फॉर्म आएगी हैज एम नहीं आएगा हैड आएगा तो ये जुमला देखें अब ये जुमला क्या था ही सेड पास है अब ही सेड डेड ही इज इज नहीं आएगा क्या आएगा वॉज ही वॉज इज अगर हैज होता तो हैड लगाते अगर वा वा गया था वो दूसरा जुमला कैन होता तो कुड लगाते क्लियर है तो ही सेड डेड ही वॉज इल देखिए जुमला कौन सा है ये बी ऑप्शन ही सेट डेड ही वॉज इन बी ऑप्शन नंबर तीन पे आ जाए ही इज टॉलर ऑफ द टू अब देखिए अभी आपको बताया सेकेंड डिग्री टॉलर दो का कंपेरिजन होता है ओके okay. तो जब दो का कंपेरिजन हो तो उसके बाद देन लगाते हैं शी इज टॉलर देन नहीं था दो का आपस में कंपेरिजन किया जा रहा है लेकिन जब दो में से एक को कहा जाए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है कौन अच्छा है कौन बुरा है दो में से एक को सेट किया जाता है तो फिर सेकेंड डिग्री के बाद देन नहीं आता ऑफ आता है सेकेंड डिग्री के बाद दैन नहीं आता ऑफ आता है और जिस लफ्स के बाद ऑफ आता है इंग्लिश का बहुत बड़ा थोड़ा उससे पहले दा लगाते हैं जिसके बाद ऑफ आता है उससे पहले दा होता है जैसा द बॉयज ऑफ द गर्ल्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द गोल्ड ऑफ द ऑनेस्टी ऑफ यानी जिस लफ्स के बाद ऑफ आता है उससे पहले क्या होता है दा होता है अब ये जुड़ा देखें ये जुड़ा था शी इज टॉलर ऑफ द टू जब ऑफ आ गया इससे पहले क्या आना चाहिए दा तो शी इज द टॉलर ऑफ द टू ये आसान है याद रखना पॉइंट कि अगर दैन लगा हो सेकंड डिग्री के बाद तो फिर उससे पहले दा नहीं लगाते लेकिन सेकंड डिग्री के बाद जब ऑफ होगा तो उससे पहले दा होगा ना सिर्फ ये यहाँ पर फार्मूला है बल्कि इंग्लिश में बेजुमार जगहों पे ये है कि जिस लफ्स के बाद ऑफ आता है उससे पहले हम दा लगाते हैं दा उसको पर्टिकुलराइज करते हैं स्पेसिफाई करते हैं क्लियर है जैसे द ऑनेस्टी ऑफ योर फादर इज अबाउट बोर्ड यानी द ऑनेस्टी ऑफ योर फादर इज द गोल्ड ऑफ इंडिया इज नॉट लाइक एवरी वेयर क्लियर है आखिरी दो जुड़े रह गए ये खत्म करें फिर इन शह कल मिलेंगे दूसरा जुड़ा देखें जी शी इज टॉलर देन मी ये भी बताया आपको देखें एग्जामिनर बड़ा चेंजे ना टेक्निकल होते हैं और वो यही पॉइंट देखना चाहते हैं कि आप बच्चे को ये पॉइंट कन्फर्म है ये नहीं एक दूसरे टॉलर को वाला जुमला दिया है टॉलर ऑफ द टू एक दूसरे टॉलर के बाद देन दे दिया है किसको आता है कि नहीं अब टॉलर के बाद देन आता है तो देन के बाद केस कौन सा आता है सब्जेक्टिव आता है दो का कंपेरिजन किया जा रहा है एक ही का एक आई का तो शी इज टॉलर यहाँ तक जुमला क्लियर टॉलर के बाद सेकंड डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिव के बाद देन आ गया ओके और देन इज फॉलोड बाय द सब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन अब नहीं शी इज द टॉलर ऑफ द टू तो ये जो है टॉलर ऑफ द टू ये जो था शी इज टॉलर देन आई शी इज द टॉलर पिछला जुड़ा था शी इज द टॉलर ऑफ द टू और ये टॉलर के बाद देन शी इज टॉलर देन आई ऑप्शन ए टॉलर देन आई क्लियर और आखिरी जुड़ा देखिए दिस इज ए वर्थ रीडिंग बुक आपको बताया था जितने भी इंग्लिश में एडजेक्टिव है जैसे गुड एडजेक्टिव है गुड बैड इंटेलिजेंट इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है एडजेक्टिव पहले होता है नाउन बाद में होता है जैसे ना गुड बॉय ये गुड ये बॉय इंटेलिजेंट गर्ल इंटरेस्टिंग इवेंट तो यानी बोरिंग बुक पहले क्या है एडजेक्टिव फिर क्या है नाउन 
जितने भी एडेक्टिव है लेकिन ये जो वर्थ वाले हैं ना इनमें पुलिया ये है कि वर्थ पहले नाउन आता है वर्थ वाला एडजेक्टिव बाद में आता है दिस इज ये अच्छी किताब है दिस इज ए गुड बुक जुमला ठीक हो गया गुड पहले आ गया बुक बाद में आ गया अब अच्छी की जगह पढ़ने के काम ये किताब पढ़ने के काबिल किताब है ये पढ़ने के काबिल किताब है अब गुड की जगह लगाना चाहिए दिस इज अर्थ रीडिंग बुक ये जुमला गलत हो गया दिस इज ए बैड बुक जुमला ओके दिस इज अ बर्थ रीडिंग बुक ये गलत हो गया क्यों क्योंकि बर्थ वालों में नाउन पहले होता है तो दिस इज अक वर्थ रीडिंग दिस इज अट वर्थिंग दिस इज अंट वर्थ मैंशनिंग दीज आर द्लेसिस वर्थ सींग तो ये जो वर्थ वाले हैं इनमें नाउन पहले आता है एडजेक्टिव बाद में होता है इस तरह ये आज की तरह हमारी जो है वो थर्टी फाइव एक्सरसाइज तक मुकम्मल होगी उम्मीद है मुझे आप सबको जो समझ आ गई होगी अगर कहीं नहीं समझ आ रही तो साथ डिस्कस करके पूछ भी लें और एक आखिरी बात जो एंड में की जाती है कि जिन बच्चों ने कितने टेंस वगैरह के लिए वो छोटी छोटी वीडियो चैनल पर जाकर देखें और बाकी तमाम बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें अपने जितने रीज के साथ दोस्त हैं उन सबको ये कहो यार कि इसको सब्सक्राइब करें क्योंकि ये आपका अपना चैनल है